फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल सो हमने स्टार्ट किया हुआ था बीए बी एस का सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ्स जिसमें चैप्टर नंबर वन टॉपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें अब तक हम 1.1 का कंसेप्ट समझ चुके हैं और लास्ट वीडियोस में हमने 1.2 को स्टार्ट किया हुआ था जिसमें मैंने आपको नेबरहुड ऑफ पॉइंट समझा दिया है इंटीरियर पॉइंट समझा दिया है आज हम डिस्कस करेंगे ओपन सेट के बारे में सो so, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करती हूँ मैथमेटिक्स की सो so, स्टार्ट करते हैं वीडियो देखिए ओपन सेट क्या होता है ओपन सेट की डेफिनेशन देखते हैं अ सेट एज इज़ अ सबसेट ऑफ आर्ट इज सेट टू बी ओपन इफ इट्स इफ इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एस कोई सबसेट है आर का यानी कि रियल नंबर में से कोई भी एस एक सबसेट है और उस एस को ओपन सेट जब कहा जाएगा जब वो अपने अंदर कंटेन करने वाले हर एक पॉइंट पे क्या हो नेबरहुड हो यानी अगर एस अपने अंदर कंटेन करने वाले हर एक पॉइंट पे नेबरहुड होता है तो ही उस सेट को हम क्या कहेंगे ओपन सेट मतलब कि ओपन सेट होने के लिए नेबरहुड होने की कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है अगर वो नेबरहुड ही नहीं है किसी पॉइंट्स पे तो वो ओपन सेट हो ही नहीं सकता इन अदर वर्ड्स सेट एस इज़ अ सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ फॉर ईच पी बिलोंग्स टू एस देर एग्जिस्ट सम एबसाइलेंट ग्रेटर दैन जीरो सच दैट पी बिलोंग्स टू पी माइनस अपसाइलेंट P प्लस अब साइलन विच इज़ अ सबसेट ऑफ S. दूसरे वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि S सबसेट है R का और आप उसको ओपन सेट जब कहोगे जब कोई भी एक एलिमेंट P आपने मान लिया जो कि S में से है और उसके लिए एक अब साइलन ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू ज़ीरो से हमेशा बड़ी होगी और वो P उन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा P की वैल्यू बिलोंग करेगी उन ओपन इंटरवल उन दोनों के बीच में से और ये किसका सबसेट होगा एस का सबसेट होगा तो पी और एस के बीच में हमने एक ऐसा ओपन इंटरवल बना दिया तो ये एस इस इसके अकॉर्डिंग एस क्या है पी का एस क्या है पी का नेबरहुड है तो नेबरहुड की कंडीशन नेबरहुड की डेफिनेशन यहाँ पे लगाई गई है तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई सेट नेबरहुड ही नहीं है हमने नेबरहुड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे अभी हम आगे इसमें भी देखेंगे बट मैं आपको ऐसे जस्ट बता रही हूँ हमने देखा था ना कि बहुत सारे सेट ऐसे थे जो नेबरहुड नहीं थे तो जो नेबरहुड नहीं थे वो ओपन सेट कभी नहीं हो सकते क्लियर है देखो अब जो इलस्टेशन जो एग्जांपल्स नेबरहुड में देखे थे वही सेम एग्जांपल्स इंटीरियर पॉइंट में देखे और वही सेम एग्जांपल्स ओपन पॉइंट के लिए क्लियर है देखिए हमें पता है कि जो ओपन इंटरवल ए बी होता है वो अपने हर एक पॉइंट पर नेबरहुड होता है तो ओपन इंटरवल ए बी कैसा सेट हो जाएगा एक ओपन सेट हो जाएगा उसके बाद क्लॉज इंटरवल ए बी की अगर मैं बात करूं तो क्लॉज इंटरवल में क्या होता है ए और बी क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं ए और बी भी इंक्लूड होते हैं ना देखो हमने अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब क्या है ये ए है ये पॉइंट बी है इसके अंदर ए पॉइंट भी इंक्लूड होगा इस इंटरवल के अंदर और इसके अंदर बी पॉइंट भी इंक्लूड होगा बट अगर मैं इंटरवल की बात करूँ सपोज ए प्लस अपसाइलन और ए माइनस अपसाइलन ए के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ आएगी और ए में से कुछ भी सब करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ आएगी तो ये इंटरवल इस इंटरवल के अंदर कंटेन नहीं करता इसी वजह से ये जो इंटरवल होता है वो ए पे नेबरहुड नहीं होता ऐसे बी में होता है हम बी में से कुछ भी वैल्यू सब करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ आएगी और कुछ भी वैल्यू ऐड करेंगे तो वो यहाँ आएगी तो ये वाला इंटरवल इस इंटरवल के अंदर कंटेन नहीं होता इसी वजह से ये इंटरवल बी पे भी नेबरहुड नहीं होता तो ये वाला इंटरवल ए और बी को छोड़ के सभी पॉइंट्स पे नेबरहुड होता है इसी वजह से पूरे अब देखो ये ए पे नेबरहुड नहीं है बी पे नेबरहुड नहीं है यानी कि यहाँ पे दो पॉइंट्स तो ऐसे आ गए ना कि जिन पे नेबरहुड नहीं है अब ओपन सेट की डेफिनेशन पे आओ क्या लिख रखा है नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स यानी कि अपने अंदर आने वाले यानी कि जो इंटरवल है वो अपने खुद के हर एक पॉइंट पे नेबरहुड होना चाहिए बट यहाँ तो ये ए बी पे नेबरहुड नहीं है नहीं है तो ये क्लॉज इंटरवल ओपन सेट नहीं हो सकता इसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि वो हर एक पॉइंट पे हो हमने इंटीरियर सेट का एग्जांपल्स देखे थे तो इंटीरियर सेट में क्या था ये ए बी ए और बी पॉइंट को छोड़ के हर एक पॉइंट पर इंटीरियर वैल्यू देगा था ना ऐसा देखो यहाँ पे हमने देखा था ना कि ए बी का इंटीरियर क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी बट यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये सेट इन दोनों को छोड़ के हर किसी के लिए ओपन सेट होगा नहीं ओपन सेट वो जब भी होगा जब वो पूरी तरह से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्लियर है 
अब आता है थर्ड हाफ ओपन इंटरवल ए से अगर क्लॉज है तो क्या होगा ए पे नेबरहुड नहीं होगा ना तो ए पे नेबरहुड नहीं होगा तो मतलब अपने सारे पॉइंट्स पे नेबरहुड नहीं हो रहा है तो इस वजह से भी ओपन सेट नहीं होगा अगर बी पे क्लॉज है तो बी पे नेबरहुड नहीं होगा तो इस वजह से ये सेट भी ओपन सेट नहीं होगा फिर हमने देखा थे क्लॉज फाइनेट सेट का एग्जाम्पल्स देखा था ना नॉन एम टी फाइनेट सेट वन टू थ्री फोर है जैसे हमें पता है कि फाइनाइट सेट नेबरहुड होता ही नहीं किसी पॉइंट पे तो फाइनाइट सेट कभी भी ओपन सेट नहीं होगा फिर आता है नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर भी किसी भी पॉइंट पे नेबरहुड नहीं होते तो नेचुरल नंबर्स भी फाइनाइट ओपन सेट नहीं होगा इंटीजर्स भी नेबरहुड नहीं होते तो इंटीजर भी ओपन सेट नहीं होंगे रेशनल नंबर्स भी नेबरहुड नहीं होते क्यों नहीं होते बातें आपको याद होनी चाहिए हमने पढ़ा था ना कि रेशनल नंबर्स हमने सेट ले लिए रेशनल नंबर्स का हमने उसमें से कोई भी एक नंबर उठाया अब उससे छोटे वो नंबर मान लो पी है अब P माइनस अब साइल यानी कि उससे छोटे नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं रैशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे इंटीजर्स भी होंगे होंगे ना बट इस सेट के अंदर तो सिर्फ रैशनल और रैशनल नंबर्स आ रहे हैं तो इरेशनल्स को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते तो इस वजह से रैशनल नंबर्स क्या नहीं होते नेबरहुड नहीं होते क्योंकि उसके अंदर इरेशनल नंबर्स नहीं आ सकते ऐसे ही अपोजिट होता है इरेशनल के साथ इरेशनल वालों के अंदर रैशनल नहीं आ सकते इस वजह से वो भी नेबरहुड नहीं होते तो इन इस सेम रीज़न की वजह से ये चारों ही सेट क्या है ओपन सेट नहीं है याद रखना नेचुरल नंबर इंटीजर रेशनल इेशनल मेन बात यह है कि अगर आपको नेबरहुड का कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान लगेंगे और समझ में भी आ जाएंगे अगर किसी को नेबरहुड वाला ही समझ में नहीं आया हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले उसको अच्छे से समझो वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ ठीक है अब आते हैं रियल नंबर्स रियल नंबर्स पता आपको कि नेबरहुड होते हैं हर किसी पॉइंट पर तो रियल नंबर्स कैसे हो जाएगा ओपन सेट हो जाएगा ठीक है अब फाइ पता है हमें कि फाइ के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि जिस पे वो नेबरहुड ना हो तो फाइ एक नेबरहुड सेट होता है मतलब हर पॉइंट पे नेबरहुड होता है तो इस वजह से फाइ भी क्या हो जाएगा ओपन सेट हो जाएगा ठीक है आर माइनस एन और आर माइनस जेड हर किसी पॉइंट पे नेबरहुड होते हैं तो ये दोनों क्या है ओपन सेट है बट आर माइनस क्यू और आर माइनस आई नेबरहुड नहीं होते तो इस वजह से ओपन सेट नहीं होंगे ठीक है उसके बाद हमने देखा था यूनियन वाला यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल इज़ एन ओपन सेट देखो ये देखा था ना हमने ए यूनियन बी सॉरी ओपन इंटरवल ए बी यूनियन ओपन इंटरवल सी डी इज अ यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल्स लेट एक्स बी एनी एलिमेंट हमने इसमें से एक्स एलिमेंट ले लिया एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है इसमें से या फिर इसमें से मतलब एक्स इसका भी हो सकता है और एक्स इसका भी हो सकता है अगर एक्स ए बी में से बिलोंग कर रहा है तो आपको पता है कि हर एक इंटरवल मतलब हर एक साइड खुद का सबसेट होता है तो ए बी भी खुद का सबसेट होगा होगा ना तो हमने वही कंडीशन लगा दी यहाँ पे अगर x ए बी में से बिलोंग कर रहा है तो देन x बिलोंग्स टू ए बी एंड विच इज़ अ सबसेट ऑफ ए कोमा बी और ए कोमा बी किसके साथ यूनियन में है c कोमा डी तो हमने ये चीज़ लगा दी अब यहाँ से क्या आ रहा है देखो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ए कोमा बी यूनियन c कोमा डी देखिए इस वैल्यू इस वैल्यू के सबसेट में ये इंटरवल आ गया इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू x की क्या है नेबरहुड है ये वाली वैल्यू इसकी क्या है एक्स की नहीं इसकी हमें पता है ना कि हम ऐसे लिखते हैं पी बिलोंग्स टू पी माइनस अब साइलन कोमा पी प्लस अब साइलन दैट इज़ अ सबसेट ऑफ सपोज ए बी तो ए बी क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में ऐसा कोई इंटरवल आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि पी उसका नेबरहुड होता है यहाँ पर एक्स इसका कोई एलिमेंट है ए बी के अंदर का तो हम बात तो ए बी की कर रहे हैं ना एक्स तो इसके अंदर कोई एलिमेंट है ठीक है एक्स बी इसके नेबरहुड होगा और ए बी बी इसके नेबरहुड होगा ठीक है तो यहाँ पे वही लिख रखा है कि ए बी यूनियन सी डी इज़ द नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बी आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एक्स का कंफ्यूज मत हो ना नेबरहुड के डेफिनेशन से एक्स ही आएगा बट एक्स क्या है एक्स इसका ही तो एलिमेंट है तो इन्होंने क्या लिख दिया कि ए बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उन सब की नेबरहुड होगा अभी तो हमने एक्स को कहाँ से बिलोंग किया था सी ए बी में से अब हम कहाँ से बिलोंग करवाएंगे एक्स को सी डी में से बिलोंग कराएंगे तो अगर एक्स सी डी में से बिलोंग करेगा तो x बिलोंग्स टू सी डी और वो किसका सब सबसेट होगा ए बी का होगा और यूनियन सी डी का होगा इस इस डेफिनेशन से भी क्या हो रहा है कि ये हर किसी पॉइंट पे नेबरहुड है तो जब ए बी पे भी नेबरहुड हो रहा है और सी डी पे भी नेबरहुड हो रहा है तो उन दोनों की यूनियन पे भी वो नेबरहुड होगा और अगर नेबरहुड है हर किसी पॉइंट पे तो वो ओपन सेट भी होगा क्लियर है तो जो कंसेप्ट सेम नेबरहुड के लिए है देखो याद रखना ये बात याद रखना जो भी सेट नेबरहुड थे वो सारे के सारे सेट ओपन सेट होंगे जो नेबरहुड नहीं थे वो ओपन सेट नहीं होंगे और जो
उसमें हमें फर्दर चेक करना पड़ेंगे उनके इंटीरियर पॉइंट्स का और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये वाले याद रखना कि ये वाली वैल्यू ए पे नेबरहुड नहीं होती बी पे नेबरहुड नहीं होती बट अगर मैं इसकी इंटीरियर वैल्यू की बात करूँ तो इसकी इंटीरियर वैल्यू आती है ये और अगर मैं ओपन सेट की बात करूँ तो ये एक ओपन सेट नहीं है तो इस एग्जाम्पल को हमेशा अपने ध्यान में रखना इस एग्जाम्पल से आपके तीनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो इसके बाद अब आते हैं ओपन सेट की चूरम्स आती हैं तो इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन चूरम्स हैं अगर मैं इस वीडियो में स्टार्ट करूँगी तो नाइन की नाइन कम्प्लीट नहीं होंगी और अगर आधी होंगी तो फिर आपको और थ्योरम्स के लिए दो वीडियोज़ हो जाएंगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी तो मैं एक काम करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी थ्योरम्स आपको कवर करवा दूँगी तब तक आप अपना ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना और कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना और ठीक है इस चैप्टर को साथ साथ करना क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप साथ साथ नहीं करोगे तो ओके सो अगर वीडियो पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ओके सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टेल दैन बाय टेक केयर कीप वॉचिंग कीप सेटिंग